بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محبان زینب اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ ہنا نقوی کہا جاتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اگر اس شعر کا صحیح مطلب ہمیں جاننا ہے تو ہم اربعین کے موقع پہ کربلا میں دیکھیں جہاں ہر رنگ نسل قومیت زبان اور مذہب کے لوگ جوک در جوک روزہ امام حسین علیہ صلاۃ وسلام کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سب کا ایک ہی نعرہ ہے لبیک یا حسین وہ صدا جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں حل میں ناصر ین سرنا حل میں مغی سے یوغی سنا وہ ندا جو بلند کی تھی مولا ہم آپ کے ساتھ اس وقت تو موجود نہیں تھے لیکن ہم آج آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اپنے امام زمانہ علیہ صلاۃ وسلام کی قیام جب امام کریں گے تو ہم ان کا ساتھ ضرور دیں گے تو یہ تجدید عہد تھا ناظرین اسی زمرے میں ہمارے ہر شہر ہر قصبہ ہر ملک ہر گاؤں میں لوگ اپنے اپنے طریقے اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق جلوس نکالتے ہیں اور تجدید عہد تجدید وفا امام حسین علیہ صلاۃ وسلام کے ساتھ کرتے ہیں اس کی ابھی ایک ریسنٹ مثال ہمیں ماربل آرچ لنڈن میں چہلم امام حسین علیہ صلاۃ وسلام کے سلسلے میں جلوس نکالا گیا فورتھ نومبر کو یہ تھرٹی ایٹھواں جلوس تھا جو لنڈن بل آرچ میں نکالا جہاں پہ سنی شیعہ کرسچنز جیوز ہندو اور سکھ لوگوں نے شمولیت اختیار کی اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ کون کون حق کے ساتھ ہے اور کون کون باطل کے ساتھ ہے اور سب نے اپنے اپنے تئیں اپنے اپنے طریقے سے امام حسین علیہ صلاۃ وسلام کو خراج پیش کر کے اپنی یونٹی کا مظاہرہ کیا وہاں پہ ہم نے بہت سے انٹرویوز کیے ہمارے تمام پریزنٹرز نے بہت سے انٹرویوز کیے اور ہم چاہیں گے کہ جو انٹرویوز ہم نے کیے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں جن میں کاؤنسلر ارشد محمود جو ڈالس ہل کے میئر ہیں ان سے ہم نے انٹرویو کیا اور ڈاکٹر شیخ رازے جو ڈائریکٹر آکسفورڈ اسلامک سینٹر ہیں ان سے انٹرویو کیا اور مولانا سید رضا حیدر ان کا انٹرویو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی بسم اللہ جی السلام علیکم ناظرین آج ہم یہاں مارمراج جلوس جو کہ جیلوں کا جلوس ہے وہاں پہ ہم سب یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ جی ہمارے ساتھ لنڈن کے میئر ہے تو ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو امام حسین کے چہروں پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے This is a great gathering of people from all faiths and this is to commemorate the 40th day after the death of the uh, Prophet Imam Fan Rasulullah and both and this is to give a great message to the whole world on behalf of the Muslims that we are people of peace just like any other religion, Christianity, Judaism, Hinduism, we all believe in harmony for each other and love and affection for each other and inshallah this message will go out to everybody my name is Rajneesh I represent Hindu community love each other and have harmony among all nations and among all religions thank you موسیقی faith is a great tool, great tool to bring a peace to the world. Muslim, Christian, uh, Jewish, Hindus, we are at, 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 at the start, we are human. We are brothers and sisters in humanity, which we are giving for nothing. Therefore, we have to come together. Many, over over three decades, the war, war taken all over the world. 
many children are children of the world. Right? They don't know what the peace is, what the peace which we know, what the peace is. Therefore, what we need, if we love our children, we have to bring a peace. We have to get together. We have to get together and bring a peace and make make it again the earth blue and green. I say, my daughter, my, my, my son, I love you and I give you this. Not a diseased earth, not a damaged earth, not a war. We don't need to give them the nuclear bomb. We need to give them peace and love. And of course, we were here to, today to show that and the symbol of the peace was of course the dog. And then we take the dog out and say, here you are. We are for a peace. Partly, solely, and physically, and I ask everyone, every woman in, in this world, please get together for the sake of Almighty God. Get together, get together. Let's bring a peace and let's love our children and children enjoy what we enjoy. The world because thank you very much. Thank you. Assalamualaikum, Nazreen. Today, in موسیقی اور اس دفعہ اس جلوس میں تو خصوصیت کے ساتھ تقریباً دنیا کے تمام مذاہب کے افراد کے شرکت ہیں اس میں ہندو بھی تھے عیسائی بھی تھے یہودی بھی تھے سکھ بھی تھے اور دیگر اسلامی مذاہب کے لوگ بھی تھے اور یہ سلسلہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد کے ہے کہ جو آپ نے ایک سر حجری کو کروالا ہے بولنا میں پیش کی تھی ہمارا فریضہ یہ ہے کہ امام حسین نے تو اپنا فرض ادا کر دیا اپنی جان کے نظرانہ پیش کیا ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس قربانی کو زندہ و تعبیلہ رکھیں اس قربانی کو یاد رکھیں لیکن یاد فقط یہ نہیں کہ دین اس نے کار دیا اور معتم کر دیا بلکہ مقصد حسینی مشن حسینی امام حسین کا ایم کیا تھا اس کو ہم زندہ رکھیں اور وہ اسی طریقے سے کہ ان کی تعلیمات پر ہم عمل کریں اور انسانیت کے پیغام کو عام کریں اس لیے کہ امام حسین فقط عالم تشیعوں کے امام نہیں تھے فقط عالم اسلام کے امام نہیں تھے وہ عالم انسانیت کے امام تھے لہذا ان کے اس پیغام کو زندہ رکھنا ہم سب کا فریضہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنوس عزا میں اس قسم کا میسیج ہمارا جانا چاہیے کہ شیعت ام کا مذہب ہے اور پیس کا مذہب ہے انسانیت کا مذہب ہے شیعت کے کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے آہ شیعت کی باتی سے ضرور لڑائی نہیں ہے جی ناظرین تو یہ تھے ہمارے کچھ کلپس جو جلوس میں لندن جلوس میں ہم نے مختلف لوگوں سے ان کی آرہ پوچھی جو انہوں نے چہلوم امام حسین کے سلسلے میں اپنے اپنے میسیجز دیئے جس میں ان کا پیغام تھا یونیٹی کا جس میں ان کا پیغام تھا کہ ہیومینٹی کا اور ایک دوسرے سے محبت اور نفرت جو ہم انسانوں میں ایک دوسرے کے لیے بڑھتی چلی جا رہی ہے انہوں نے اس کی پرزور مضمت کی تھی اور جتنے ہمارے وہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ نظر آتے ہیں وہ یہی میسیج دیتے ہیں کہ پیس ہم اس پلانٹ ارث پہ پیس چاہتے ہیں بیسے آپ یہ پروگرام جو اربائین کے موقع پہ ہماری ہدایت ٹی وی نے کوریج کی ہے لندن اماربل آرٹ جنوز میں وہ آپ ایک فل فلیچ پروگرام انشاءاللہ آپ بہت جل دیکھیں گے ٹی وی پہ اور بس ناظرین یہ ایک ہمارا چھوٹا سا ایک ہماری کوشش قابش تھی کہ امپورٹنس آف جلوس امام حسین وہ میسیج جو امام حسین علیہ السلام کا جناب زینب لے کے چلی ہیں اس میسیج کو ہم ازاداران امام حسین لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اس سیگمنٹ میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ بچپن سے چونکہ امام حسین صلح پسند تھے امن پسند تھے اسی لیے انہوں نے یزید کے باپ معاویہ ابن ابو سفیان کے ساتھ سلوح کی اور امام حسین چونکہ بچپن سے جنگ جو تھے تو اسی لیے انہوں نے کربلا میں جنگ کی جبکہ یہ خیال بالکل غلط ہے امام حسین کے ساتھ سلوح کی گئی اور امام حسین کے ساتھ جنگ کی گئی وہی فیصلہ جو امام حسن نے کیا اگر امام حسین اس جگہ پہ اس وقت اس حالات اس واقعات میں ہوتے تو وہی فیصلہ امام حسین بھی کرتے اور اگر بیعت کا مطالبہ یزید 
یا معاویہ امام حسن سے کرتا تو پھر کربلا سے بہت پہلے کربلا ضرور بپا ہو جاتی کیونکہ یہ وہ معصومین ہیں کہ جو پہلا بات کرتا ہے وہی چودھویں معصوم یعنی ہمارے ہر معصوم کی ایک ہی بات ہوتی ہے وقت حالات واقعات کی بنا پہ فیصلے کیے جاتے ہیں جس طریقے سے پہلے پیغمبر حضرت آدم اس دنیا پہ آئے اور آخری پیغمبر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پہ آئے تو پہلے حضرت آدم نے جو پیغام دیا اس کو ان کے آنے والے دوسرے پیغمبر نے کانٹراڈکٹ نہیں کیا اس پیغام کو انہوں نے انڈورس کیا اسی طریقے سے جو پیغام تیسرے نے دیا چوتھے نے اس طریقے سے پہ در پہ پیغمبر آتے رہے اور ہر نئے آنے والے پیغمبر نے پہلے پیغمبر کو انڈورس کیا تو اسی طریقے سے معصومین بھی ہر پہلے معصوم کی بات کو انڈورس کرتے ہیں ان کو کانٹراڈکٹ نہیں کرتے وہی بات کے حالات واقعات مختلف ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہماری بہن عالیہ نقوی موجود ہے اور ان کو سلام پیش کریں گے جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئیں بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں دعوت دینے کا جی جی ہم آپ سے پہلا سوال یہی کرنا چاہیں گے کہ امام حسن علیہ السلاۃ وسلام کی زندگی ہمیں بچپن سے لے کے اور ان کی شہادت تک کی نظر آتی ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں اعوذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی علی جب الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین دیکھیے ابھی ابھی اٹھائیس سفر المصفر گزرا ہے اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت گزری ہے تو جہاں پہ ہمارے ہاں تذکرہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امام اتنا مطلب امام حسن علیہ السلام کا ہونا چاہیے اتنا تذکرہ نہیں ہوتا اور ہمیں کرنا چاہیے اتنا تذکرہ امام حسن علیہ السلام کا بھی کیونکہ وہ امامت جہاں سے امام علی علیہ السلام کے بعد سے امامت جو شروع ہوتی ہے امام حسن علیہ السلام سے ہوتی ہے اور امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے بھی امام تھے واہ ان کے دور میں کیونکہ ایک امام کے ہوتے ہوئے دوسرا امام نہیں ہو سکتا تو امام حسین علیہ السلام بھی جس کو اپنا امام مانتے تھے اس دور میں تو وہ آقا حسن علیہ السلام تھے تو جب حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ جب آقا امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو امام حسن علیہ السلام کا نام دیکھیں کہ کس نے رکھا جی یہ کوئی آ, مطلب عام بچہ دنیا میں نہیں آیا جو انا تعین عقل کو سر جو آ, کی تفسیر بن کے آیا ہے وہ حسن کہ جو ابتر کا تانا دیکھتے تھے رسول خدا کو رسول خدا کو اللہ تعالیٰ نے ایک اوسر عطا کی حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ جیسی ہستی عطا کی جی اور اس کے بعد ان کے بیٹے آگے نسل چلتی رہی اور جی امام حسن علیہ السلام آئے جی اور امام حسن علیہ السلام کا نام مبارک جو ہے اس میں مبارک کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ کی طرف سے رکھا گیا کہ جب پیدائش ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھا جائے اے علی تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں کہ آپ اس مولود کا نام رکھیں تو اس وقت اس نے کہا حضرت رسول خدا فرماتے ہیں کہ ابھی ج... ابھی یہ فیصلہ اللہ کرے گا کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے تو اس وقت جبریل امی نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیونکہ تجھ کو وہی نسبت حاصل ہے حضرت علی علیہ السلام کو اور رسول خدا سے جو موسا کو خارون سے تھی تو ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا پہلے کا تو اسی نسبت سے اس کا نام شبر رکھتے ہیں جبریل فرماتے ہیں تو کیونکہ شبر جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور لوگوں کے لیے کہنا اس وقت مشکل تھا اس وقت کہا کہ اس کا نام حسن رکھتے ہیں حسن خوبصورتی سے نکلا ہے کہ خوبصورت ترین کتنا اچھا مولود کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب رسول خدا خود اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنی زبان چسوا رہے ہوں گے دیکھیے جب ہم امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہم ایک طرح سے تین یا چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا کے دور میں کیسے زندگی گزاری اپنا بچپن کیسا گزارا اس کے بعد اپنے بابا علی علیہ السلام کے ساتھ کیسے زندگی گزاری اور پھر اس کے بعد اپنا جو ان کا دور حکومت ہوتا ہے جتنے بھی جتنا بھی عرصہ ان کا ہوتا ہے وہ کس طرح سے دور امامت جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے گزارا جی ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں جی تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایات میں ملتا ہے کہ آپ ان کے لب پر بہت بوسے دیا کرتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ 
حضرت امام حسن علیہ السلام کے لب مبارک پہ اتنے بہت سے کیوں دیتے ہیں تو کہا کہ میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ رسول خدا کے پاس غیب کا علم تھا جانتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میرے بیٹے کو زہر دیا جائے گا اس وجہ سے میں اس کے لبوں کو اکثر چومتا ہوں اور ان کی فضیلت کے لیے کیا کہنے کے بعض فضیلتیں ایسی رسول خدا نے بیان کی کہ جو امام حسن اور امام حسین دونوں کے لیے بیان کی اور بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف امام حسن علیہ السلام کے لیے بیان کی جیسے کہ ایک دفعہ رسول خدا ایسے ممبر پر تشریف فرمائے اور ایک عرب شخص آیا اور بہت غصے میں آیا کہا کہ تم میں سے کس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے اس نے کہا کہ اگر میرے سوالوں کے جواب نہ دیے تو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز اللہ قتل کر دوں گا تو رسول خدا مسکرائے کہا بتاؤ تمہارے کیا سوال ہیں میں تمہارے سوالوں کا جواب یہ بچہ دے گا وہ کہتا ہے یا اے اللہ کے اے شخص تم میرا مذاق اڑا رہے ہو مطلب یہ پانچ سال اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کے یہ میرے سوالوں کا کیا جواب دے گا اس وقت امام حسن علیہ السلام اپنے حکمت آمیز جملے فرماتے ہیں کہا کہ اے شخص کسی کو بچہ جان کے یہ نہ سمجھو کہ وہ عالم نہیں ہے وہ فقی نہیں ہے فقی کہتے ہیں اس دور میں فقی عالم کو کہا جاتا تھا جو بہت زیادہ علم تو کہتے ہیں کسی کے بچپن کو یا اس کے بچے گانے کو یہ دیکھ کے مت سمجھو کہ وہ فقی نہیں ہے تم سوال کرو میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا تو اتنے میں وہ شخص کہتا ہے وہ پھر دوبارہ سے امام رسول خدا سے کہتا ہے کہ یہ میرے سوالوں کا کیسے جواب دیتا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام مسکراتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں اے شخص کیا میں تجھے بتاؤں کہ تو تیرے سوال کیا ہیں تو کیا سوال مجھ سے کرنے آیا تھا اور اس کے بعد کہا کہ تم میں تمہیں اتنا بھی بتا سکتا ہوں کہ تم رات کو کہاں تھے رات کو بارش ہوئی تم کس کے گھر میں ٹھہرے تھے میں سب کچھ تمہیں بتا سکتا ہوں یہ سن کے حضرت امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وََ وسلم مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاضا ہاضا ابنا یہ میرا بیٹا ہے حسن اور وہ شخص جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے رسول خدا سے کہ حاضا حد یا تم من ربی کہ یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ میرے تو آپ کے لیے ایک تحفہ ہے اور حضرت امام حسن علیہ السلام جب بھی گلیوں میں سے گزرتے تو وہ شخص یہی کہتا تھا کہ یہ شخص خدا کی طرف سے ایک ہدیہ ہے کہ ہمارا پورا خاندان اس کی وجہ سے مسلمان ہو گیا اور کل میں توحید پڑھنے لگا اس کے علاوہ بھی ہم بہت سے واقعات دیکھتے ہیں امام حسن علیہ السلام اور دیکھیں کہ جب کیوں امام حسن علیہ السلام کو بیٹا کہا جاتا ہے رسول خدا کا کہ جب ہم دیکھتے ہیں مباہلہ ہوتا ہے مباہلہ کا میدان ہے اور امام حسن علیہ السلام کو جب آیت نازل ہوتی ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تو رسول خدا کس کو اپنے بیٹوں کی جگہ کس کو لے کے جاتے ہیں حسن و حسین کو لے کے جاتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو جب بھی کوئی کام ہوتا تھا تو وہ مولا عباس سے فرماتے تھے کہ میرے لیے وضو کے لیے پانی لاؤ میری ذرا کہاں ہے وہ لاؤ اس طرح کے جتنے بھی کام ہوتے تھے لیکن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے نہیں کہتے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت عباس سے کہ یہ حضرت علیہ علیہ السلام سارے کام جو ہیں وہ آپ سے کرواتے ہیں خود کچھ بھی نہیں کرتے فرماتے ہیں بہت پیارا جملہ حضرت عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ وہ رسول خدا کے بیٹے ہیں اور حضرت علی نہیں چاہتے کہ رسول خدا کے بیٹوں سے کام کروائیں میں ہوں علی کا بیٹا میں ان کے کام کروں گا اس طرح اور بھی جب ہم آگے بڑھتے ہیں ان کے یہ بچپن کا زمانہ مطلب رسول خدا کے دور میں یعنی کس طرح سے انہیں نے اپنا بچپن گزارا بچپن سے اتنے فقی دیکھیں کہ جس کی حکمت جس کی ساری تربیت کرنے والے رسول خدا جیسی ہستیوں اپنی زبان چسانے والے اپنی زبان کے ذریعے سے ان کو علم دینے والے ان کے امام حسن علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ہم چراغ ہدایت ہیں ہم ہدایت کی روشنی کے انبار ہیں ہم سے اگر ہدایت لینا چاہتے ہو تو ہم سے لو اور اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے 
کہ انی تاریکم فی کو مصحقہ لین کتاب اللہ و اطرۃ علی بیتی کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کیا ہے اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت کی محبت ہے اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کامیاب رہو گے دیکھیں یہ امام حسن علیہ السلام کا بچپن گزرا ہے اب دیکھیں جب رسول خدا کی نانا کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آگے تربیت کرنے والے کون ہیں امام علی علیہ السلام وہ علی کہ جس کی تربیت میں کسی قسم کی کوئی شک کی یا کوئی وہ نہیں ہے کہ رسول خدا نے ان کی تربیت کی قدم قدم پہ ان کو علم دینے والے ان کو ان کے بارے میں خدا وند متعال طرح طرح کی آیات آیات اتارنے والے جو ہیں ناتی کے قرآن جو ہیں ان سے تربیت لے رہے ہیں امام حسن علیہ السلام تو جیسے کہ آپ پہلے کہہ رہی تھیں کہ امام حسن علیہ السلام نے بیت تو دیکھیے کہ شجاع ترین امام حسن علیہ السلام بہت شجاع تھے بہت بہادر تھے وہ بھی انہوں نے جنگ سفین میں امام علیہ السلام کا ساتھ دیا امام حسن علیہ السلام نے اس کے جنگ جتنی بھی جنگ جمل ہوئی جب تب بھی جنگ جو خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی اس میں بھی امام علیہ السلام شانہ برشانہ جنگ میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بھی شجاع ترین ہوں بالکل بالکل ماشاء اللہ جی جی ناظرین تو جیسے ہماری بہن نے ابھی بہت خوبصورت باتیں کی کہ امام حسن یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بیٹا کہتے ہیں اور نہ صرف اپنا بیٹا کہتے ہیں ان کی پرورش جناب رسول خدا نے کی لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو بچپن سے امام حسن علیہ السلاۃ وسلام نے اپنے والد مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام پہ ظلم و ستم ہوتے دیکھے امام علی علیہ السلام کی جناب رسول خدا کی جب رحلت ہوتی ہے تو امام علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو گھسیٹا گیا اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے سوم و شتم یا ان ان کو گالیاں دی جاتی تھی اور ماویا ابن ابو سفیان نے جمعے کے خطبے میں اس چیز کو ایک جز ایک حصہ بنا دیا تھا کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو پہ تبرہ کیا جائے ان کو برا بھلا کہا جائے ان پہ لانت ملامت کی جائے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خان بادے کو جگہ جگہ ہر مقام ہر مجلس ہر محفل میں بتا رہے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں لیکن جناب رسول خدا کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی اس امت نے اس ہم کہہ لیں کہ رسول اللہ کے فالوورز سو کالڈ فالوورز نے اہل بیت پہ ظلم و ستم کی بارش کر دی اور امام حسن جب یہ سب چیزیں بچپن سے دیکھ رہے ہیں لیکن امام حسن علیہ السلاۃ وسلام کیونکہ اہل بیت ہیں صبر کرنا جانتے ہیں تحمل کرنا جانتے ہیں اور کبھی بھی بردباری کا اپن بردباری کے ساتھ کام لیتے ہیں ان سب باتوں کے باوجود میں بات کرنا چاہوں گی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اگر معاویہ اتنا برا تھا تو امام حسن علیہ السلام تو وسلام نے اس کے ساتھ سلوح کیوں کی بہت سی وجوہات تھی آپ جانتے ہیں وہ وقت حالات واقعات ایسے تھے کہ معاویہ جیسے دنیاوی لالچی دنیاوی حکومتی حکومت اور جاہو حشم کو پسند کرنے والے انسان وہ انسان جو کہ اللہ کی دین سے پھر جانے والا یا اللہ کے دین کو پامال کرنے والا رسول اللہ کے پیغام کو بھلا دینے والا انسان تھا اس کے ساتھ رسول جناب امام حسن نے صلاح کیوں کی تو میں یہ سوال اپنی بہن کے ساتھ کرنا چاہوں گی جی حضرت امام حسن علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے نوز باللہ من ظالق جو معاویہ ہے وہ طرح طرح کی سازشیں کیا کرتا تھا تو اس نے ایک دفعہ کہا کہ میں امام حسن علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے انہیں اپنے دربار شام میں بلا بلانا چاہا اور کہا کہ آؤ اور دل میں اس نے سوچا کہ میں رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کو مال و دولت دوں گا اور دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو تمہارے نبی کا جو نواسا ہے وہ اس کے دل میں دولت کا لالچ ہے اور اگر انہوں نے لے لیا اگر وہ لے لیتے ہیں تو اگر وہ لے لیتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ان کو مال و دولت کا لالچ ہے جی 
और अगर वो मेरी दावत को कबूल करते हैं इमाम हसन आसलम तो ठीक है वो आ जाएँ लेकिन अगर वो नहीं आते तो हम कहेंगे कि देखें हम लोग तो सुलह चाहते थे हम लेकिन ये आल रसूल जो है ये हमसे सुलह नहीं चाहती ये जंगो जदल चाहती है तो उस वक्त जब इमाम हसन आसलम का पता चला कि इमाम हसन आसलम को दावत नामा आया इमाम हसन आसलम तशरीफ़ ले गए वहाँ से जब जाते हैं शाम में तो लोगों को पता चलता है सब लोग इस्तबाल में आते हैं तो एक शख्स को जब जो मौला का चाहने वाला था उससे पता चलता है तो वो कहता है कि मैं अपनी बीवी से कहता है मैं इम अपने वक्त वक्त के इमाम को क्या हदिया दूँ तो वो जूता बनाने वाला था उसने कहा चलिए आप ऐसा करें इमाम सलाम के लिए एक नालन मुबारक तैयार कर दो और इमाम सलाम को तोहफे में दे देना उसने कहा मेरा है भी इतना गुजारा कि मैं इमाम सलाम को सिर्फ़ एक हदिया कर सकूँ नालन तो उसने नालन तैयार करना शुरू की जब इमाम सलाम शाम पहुँचते हैं तो वो हदिया पेश करता है इमाम सलाम को वो शख्स कहता है जब हदिया पेश किया तो इमाम सलाम ने कहा कि मैंने तुम्हारा हदिया कबूल किया कहा वहाँ पे बातें वगैरह हुई कहा मैं जाने लगा हूँ कहा नहीं तो मेरे साथ दरबार में आओ जब दरबार में आते हैं तो दरबार में जाके जब वो सब कुछ उसके सामने माल व दौलत रखता है माविया तो इमाम सलाम फरमाते हैं उस शख्स से जिसने जूते तैयार किए थे तो उस वो फरमाते कि ना कि ये इमाम हसन आसलम कहते हैं कि ये सारा माल जो है इस जूते बनाने वाले के दे दो सब बहुत हैरान हुए कि ये क्या कह रहे हैं आप किस तरह से मतलब पूरा इतनी ज़्यादा दौल माल व दौलत किस तरह से देखते हैं कहा कि मैं फ़ातिमा जहरा का बेटा हूँ मैं सखी इबन सखी हूँ यानी इमाम सलाम को वो नीचा दिखाना चाहता था लेकिन इमाम सलाम ने अपनी इल्म हमत से साबित कर दिया कि वो ही असल हकदार हैं बिल्कुल तो जैसा आपने सवाल किया कि इमाम आपको इंटरप्ट करूँगी हमारे साथ सलीम मस्तान कराची पाकिस्तान से हैं जी बसमिल्ल
शुक्रिया ये थे कराची पाकिस्तान से हमारे भाई सलीम मस्तान परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफा करें भाई और आप इसी तरीके से अहल बैत का जिक्र जारी वारी रखें जी नाजरीन हम बात कर रहे हैं इमाम हसन सलात वसलाम की हालत ज़िंदगी की कि क्या वजूहत थी कि इमाम हसन सलाम ने सलोह की थी माविया इबन यजीद ने एक ब्लैंक पेपर इमाम हसन सलात वसलाम को भिजवाया और उसमें इमाम को कहा कि आप अपनी मर्जी की कंडीशंस इस पे लिख दें जी नाजिन हमारा ब्रेक का वक्त हुआ इन ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और इसी टॉपिक पर बात करते हैं 